es ist keine Frage, dass man in vielen Bereichen nie so weitermachen können, wie man momentan hat. Ganz frisch, wie man die Lage von der Weltanschauung oder von seiner politischen Gesinnung oder sonst wie sieht. Es ist keine Frage, wir können in vielen Bereichen so nicht weitermachen. Aber das will ich alles auf die Seiten schirmen. Und ich möchte was anderes tun. Immer dann, wenn man so grundsätzlich über sein Leben nachdenkt oder eine Weichenstellung machen möchte, dann ist das Beste, was man tun kann, das eigene System zu verlassen, den Alltag zu verlassen und in eine andere Welt gehen und alles andere zurücklassen und anders zu denken. Freilich auch Albert Einstein, der auch gesagt hat, ein Problem kann nie in dem System gelöst werden, in dem es entstanden ist. Das geht nicht. Und jetzt lassen wir unseren Alltag, unser Leben, unsere Wirtschaft alles zurück und ich gehe mit Ihnen in den Wald. Weil der Wald ist natürlich ein Ort der Romantik, das ist ein Ort der Natur, alles Mögliche. Der Wald ist auch ein riesiges Wirtschaftsunternehmen. Es ist so wie die Gesellschaft, ein riesiges Sozialsystem. Genau wie wir Menschen, eine Gemeinschaft. Der Wald wird genauso wie wir Menschen, der muss sein Leben meistern, der muss die Aufgaben lösen. Und dann schauen wir mal, wie das im Wald läuft. Jetzt haben wir genau die Zeit der Umstellung. Im Wald ist jetzt schon Winter, seit der Woche ungefähr 14 Tage ist im Wald Winter. Vor der Woche 14 Tagen hat der Saft zu fließen aufgehört und da beginnt jetzt eine unglaubliche chemische Umwandlung, da stößt sich alles auf den Winter ein. Der Winter, 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 im Wald hat nichts mit dem Wind auf dem Kalender zu tun. Also da ist jetzt die Zeit der große Umwandlung. Und bis zu diesem Umstellungszeitpunkt war da draußen Produktion und Wachstum. Und das ist einmal das erste in den Wäldern der Erde. Wird mehr Material gebildet wie sonst irgendwo. Es gibt keine Fabrik, keinen Industriesektor der Menschen wo so viel Material gebildet und bewegt wird, wie in den Wäldern der Erde. Milliarden Kubikmeter neues Holz hier zu haben. Das ist eine unglaubliche Fabrik. Und wissen Sie, wo das herkommt? Wo so ein Baum herkommt, so ein schwerer, dicker Baum mit großem Stamm. Die größten Bäume auf der Welt sind fast 120 Meter hoch. Wo kommt das her? Was ist das? Das Holz. So sind wir gleich. Das Holz ist zu 99,5% Luft und ein bisschen Wasser. Also der Baum ist dieser Künstler, der die Luft nimmt vor unsere Augen und Materie macht. Diese Hasen da aus Holz, das ist Holz, das ist in Wahrheit Luft. Das ist Kohlenstoff aus der Luft, der in diese Form gebracht worden ist. Man muss sich vorstellen, die größte Fabrik der Welt ist in Wahrheit das Ruppenspitzchen. Ihr kennt sich das Märchen vom Ruppenspitzchen, der aus Stroh, aus dem Nichts Gold gemacht hat. Die größte Fabrik der Erde, der Wald, macht aus Luft Holz. 99,5 Prozent. Ein halbes Prozent kommt aus dem Boden. Das sind die Spurenelemente. Ohne die Spurenelemente geht es nicht. Weil die sind sowas in diesem, in diesem molekularen System wie die Wegreiser. Die Spurenelemente des Eisens, das Magnesium. Kalium, Kalium, Kalzium und so weiter, diese Mineralstoffe, die machen die Form aus dem Kohlenstoff, Wasserstoff, Geflecht. Da, wo das Magnesium sitzt, da ist entscheidend, ob das jetzt blattgrün wird oder ein Rindenstück oder eine Holzzelle. Also für die Form braucht der Baum 0,5% fast nichts Materie aus dem Boden, der Rest ist Luft und Wasser. Und, also das ist schon mal ein unvorstellbares Wort. Wir alle wissen, wie ein Hort zu haben ist, was mit Auto dagegen fast bis kaputt. So hart ist der. Und das ist aber Luft. Kannst du was der Luft? In den Wäldern der Erde ist mehr Kohlenstoff eingelagert, wie in der ganzen Atmosphäre vorhanden ist. Weil man halber so viel Erde im Zuge dieser Klimaerwärmung und Wetterextreme, der war aber, dass der Kohlenstoff in der Luft so ein wichtiger Faktor ist. Muss man sich vorstellen, in den Wäldern ist mehr Kohlenstoff als in der Luft. Also die Natur ist was Gigantisches. Weil so viel Kohlenstoff wird dort haben. Das Ganze wird getrieben, damit du so eine gigantische Fabrik betreibst, so eine ganze Industrie weltumspannend, diese, diese Holzfabrik Wald, dass die betrieben wird. Wenn wir Menschen das machen würden, dann was glaubst du, was da an die die Energiewirtschaft, wie die jubeln würde. Da kann man, wie es alle heißen, der Verbund und E.ON und RWE und die ganzen Strom- und Energiegesellschaften der Welt, die dann sich anstellen und sagen, ich mache das Geschäft, ich liefere nicht Energie. 
sagt der Wald, nein, nein. Mit uns macht keiner ein Geschäft. Wir brauchen kein Machtzentrum, kein Monopol, wir brauchen das alles nichts. Wir lösen es dezentral. Wir machen es so, dass jeder Baum mit dem auskommt, was ihm die Sonne auf den Kopf scheint. Und diese, diese dezentrale Lösungsmechanik des Waldes ist ein unglaubliches politisches Ding. Würden wir Menschen, ich und Sie und Sie und Sie, würden wir in der Lage sein, uns jeder wie ein Baum dezentral vollkommen zu versorgen, dann gäbe es auf dieser Welt keinen Krieg. Da gab es keine Umweltkatastrophen mit Erdöl. Da gab es keinen Kampf um Rohstoffe. Weil Rohstoffe sind das Machtinstrument Nummer eins. Und damit sich so ein Missbrauch nicht passiert, erst gar nicht, Lebt uns der Wald vor, ein Machtzentrum bauen wir gar nicht, weil wir gar nicht missbraucht werden. Alles dezentral. 